Serikali kupitia mpango wa kuboresha elimu nchini Equipt imewezesha shule 5196 katika mikoa tisa kuanzisha ushirikiano wa wazazi na walimu. Uwawa. Uwawa umeongeza ushiriki wa jamii na uwajibikaji kwenye elimu, lakini pia umesaidia kuwepo kwa mazingira mazuri na salama ya kujifunzia na kufundishia shuleni na nyumbani. Toka tupate mafunzo ya Equipt tumepata mafanikio mengi makubwa. Kwanza imetufanya tuwe na ushirikiano wa kutosha. Walimu na wazazi. Na sisi wa wakilishi wa wazazi. Wa kamati wa kamati ya UWW. Tumekuwa na ushirikiano wa karibu zaidi. Na ikafika sehemu wazazi wakatambua kwamba shule ni mali yao. Na wala sio ya mtu mwingine. Shule ni mali yao. Baada ya kutambua hilo walianza kuji kuji kujitambua na kushirikiana kwa kwa moyo mmoja katika maendeleo ya shule kwa ujumla. Ipo kuja hiki pu. Ikachaguliwa kamati tena yenye wajumbe 14 kukawa na upana sasa wa jamii. Ilipo chaguliwa hiyo kamati. Pia na yenyewe hiyo kamati iliongeza ule mahusiano ya shule na jamii jamii ikaamini ikaamini shuleni ikawa inakuja kama mzazi anakuja hana woga kama endeleo, maendeleo yoyote yale mkipuliza penga tu jamii wanakuja bila kusita ya kupitia uwawa kuleta maendeleo ya shule tumefanikisha kujenga madarasa ya shule watoto wetu wamepata mahali pa kusomea vizuri hawasome nje tena wala chini ya miti hakuna kupitia miradi ya shule tumefanikisha kupata mradi wa shule kama vile mifugo mbuzi kupitia ushirikiano wa walimu na wazazi mpango huu uliwezesha ujenzi wa vyumba maalum vya wasichana pamoja na manunuzi ya vifaa vya kumsitiri msichana manufaa tuliyoyapata ni kwamba tumeweza kutengeneza chumba cha wasichana chumba tulikuwa nacho lakini vifaa vilikuwa havipo. Kwa tumeweza kununua ndoo, taulo za wasichana za kujisitiri na taulo za kufutia mikono baada ya kunawa. Tumeweza pia kununua bidhaa nyingine kama vile godoro ambayo la wasichana kujipumzisha wakati wanapopata maumivu wakati wa hedhi. Lakini tumeweza kuweza kutusaidia, tulikuwa na sinki kwa hiyo tukaweza kupachika katika kile chumba cha wasichana. Uwawa umesaidia kuanzishwa kwa klabu za shule zijulikanazo kama Jiamini Unao Uwezo kwa kifupi juu. Kupitia klabu hizi wanafunzi hujifunza masuala mbalimbali ya kitaaluma, michezo, jinsia, afya uzazi na hedhi salama na masuala mtambuka. Klabu hizi zinasaidia kuwajengea wanafunzi hasa wa kike uwezo wa kujiamini, kujitambua na kujieleza. Kama sisi klabu ya juu tunapanda Tunapanda mboga mboga mfano siku mawiki. Ma, tunapanda siku mawiki mchicha pamoja na mboga nyinginezo na hata miti ya matunda pia tunapanda miti ya miembe na, na mapashe ni pia. Tunapanda kwa hiyo hayo hivyo vitu vyote nilivyo vitaja hapo kwa mboga na matunda vitatusaidia kupata kipato hapa shuleni kwetu kuwasaidia watoto wasio wasiojiweza. Wasi Club ya juu imetusaidia kupunguza ubaguzi madarasani kwa wanafunzi. Na pili imetusaidia wanafunzi kutambua wajibu na haki zao. Aidha serikali kupitia mpango wa Equipt imewajengea uwezo walimu na wajumbe wa uwawa kwenye shule 2235 ambazo ni nusu ya shule zote zilizo katika mikoa saba kuhusu kuanzisha miradi ya kujiongezea kipato kama anavyofafanua mwalimu Mohamed Kahundi ambaye ni afisa elimu wa mkoa wa Shinyanga katika umoja wa wazazi na walimu umefanikishwa kwa maana ya kwamba walimu na wazazi wameunganishwa na wamelazimika wame kuwa kwenda shule na kufanya maendeleo yale ambayo yanatakiwa kwa kila mara kwa hivi tofauti na mwanzo pale mwanzo ni kamati za shule tu ambazo zilikuwa zinaonekana zina wajibu wa kufuatilia maendeleo ya shule lakini sasa hivi na wazazi wanakuwemo 
sababu hii kamati au umoja huu wa wazazi na walimu una wajumbe kila darasa lina mzazi na mwalimu kwa hivyo unakuta kwamba umoja wa wazazi na walimu umeongezeka idadi ya wazazi ambao wanaangalia maendeleo ya shule lakini si hivyo tu e, mpango ulikuwa ume, ume, umetoa kiasi cha fedha cha 550 kuwezesha huu umoja wa wazazi na walimu uwezi kufanya kazi vizuri sasa ukijumlisha fedha zake ni nyingi ni kama bilioni moja nukta mbili ambazo zimeshawahi kutolewa katika kila shule kwa kuanzia mpango uanze mpaka hivi leo wameweza kuanzisha shughuli nyingine ambayo vile vile imeleta motisha kwa jamii nayo ni si nyingine bali ni ile mpango wa kuinua au wa kuongeza kipato cha shule ambayo katika kila mahali hali mashauri shule karibu nusu ya shule zake zilikuwa zimepewa fedha hizo ambazo ni milioni moja na laki tano. Baadhi ya shule zimekiri kunufaika na fedha hizo kwa kuanzisha na kutekeleza miradi ya ufugaji, kilimo cha bustani, matunda na nafaka. Pamoja na kuanzisha duka la shule kama baadhi ya walimu, wazazi na wanafunzi wanavyoelezea mafanikio ya utekelezaji wa mradi huo. Kupitia mradi huu jambo ambalo kwa mfano limesisitizwa sana na baba wa taifa siku za nyuma nalo lipo kwa sababu wanafunzi sasa wanashiriki katika shughuli mbalimbali za mradi kwa mfano bustani ni jambo ambalo mimi naona vile vile linasaidia zaidi hapo ni kwamba bustani hizi kwa sasa zina msaada wa aina fulani kwa mfano ili e, swala la iga ambalo sasa nalo limeletwa na equip linatupatia mapato fulani fulani hapa ambayo yanasaidia vile vile ku supplement mapato madogo yanayotolewa na wizara kwa ajili ya uendeshaji wa shule tumepata mafanikio makubwa sana hususan la, kwenye, 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 kwenye fedha kwa sababu kwa mwezi kwa ule muda ambao msabuni analisha shule kuanzia januari mpaka mwezi wa sita. kasoro mwezi wa sita ambao ni wakati walikizo wanakuwa alishi kwa hiyo kwa mwezi tunapokea kiasi cha shilingi laki tatu na thelathini kupitia mradi huu kwa hiyo Uki, uki, ukizidisha mara miezi kumi ambayo mpata utagundua ni kiasi gani cha fedha ambacho tumepata ambako ni karibuni milioni 4. Kwa hiyo vitu ambavyo tumefanikiwa kuinufaika uh, navyo kupitia mradi huu, tumefanikiwa kununua zana mbalimbali mbali, za kujifunzia kwa wanafunzi, lakini pia wanafunzi wana, watanufaika zaidi kwa sababu watakuwa wanatumia hizi ndizi kama chakula. Kwa hiyo tuna uhakika wa kulisha wanafunzi wetu muda wote kwa sababu hizi hazina msimu ni muda wote zinapatikana na tuna imani tuna imani kipato cha shule kitaongezeka hata bila kutegemea pesa ya capitation sasa shule yetu ina uwezo wa kujiendesha kuanzia sasa kwa sababu kipato kimeongezeka na kitakuwa cha kutosha hata serikali kicheresha pesa zake kwa hiyo tutakuwa na jinsi ya kujiendesha sisi wenyewe bila hata kutegemea serikali mafanikio yapo mengi kwamba mpaka sasa hivi tuna mbuzi 32 lakini kwa awamu ya kwanza tuweza kuuza mbuzi wa nne wale mbuzi walitusaidia kuweza kuboresha kwa sababu nguvu ya wananchi mwanzoni katika kujenga choo cha watoto wa kike au wanafunzi wa kike walijenga lakini kuna wakati walikwama kidogo kwa kupitia fedha ambayo tulipata tukazalisha mradi huu wa mbuzi kupitia mbuzi yao tuweza kuuza fedha kidogo tukaweza kupata kununua rangi tukapaka kile choo kakamilika vizuri na chumba maalum kwa ajili ya mabinti kina vifaa vyote na mpaka sasa hivi mabinti wetu wanakitumia kile choo ambacho ni cha kisasa na kinafaa vyote kwa ajili ya mabinti. Programu ya Ikup Tanzania imefanikiwa kutupatia shule ya msingi Lamba kiasi cha shilingi milioni moja na laki tano. Shilingi milioni moja na laki tano hiyo tuliweza kuitumia kuanzisha mradi wa Iga. Tulijenga banda na kununua mbuzi. Wapatao ishirini na paka sasa wanaendelea vizuri wamefikia jumla ya mbuzi ishirini na saba. Moja wapo ya faida kubwa ya utekelezaji wa miradi ya kujiingizia kipato shuleni ni kusaidia upatikanaji wa lishe hasa uji na chakula cha mchana kwa wanafunzi. Wanapita magembe, mchumi na msimamizi wa mradi wa mashine ya kusaga unga wa lishe kutoka wilaya ya Maswa mkoa ni Simiyu anaeleza zaidi. Mradi huu wa kiwanda cha unga lishe ni matokeo ya program ya Equip Tanzania ambapo E, kwa wilaya kwa halmashauri ya wilaya ya Maswa shule stini zilikuwa ndani ya mradi ambazo zilikuwa zinawezeshwa kiuchumi na 
kwa kuanzia katika halmashauri yetu shule 30 ziliungana na kuweka mtaji wa pamoja ambao kiasi cha fedha ambacho kwa napewa hizo shule waliunganisha kwa pamoja wakawezesha kujengwa kwa jengo la kiwanda hiki katika hizo fedha ambazo walichangia milioni 40.8 zilitokana na mtaji uliokusanywa na shule na kuna nyongeza ya pesa ambayo halmashauri ilitoa pamoja na wadau wengine kama World Vision na jumla ya shilingi milioni 2 milioni 232 zimetumika mpaka kufikia sasa hivi